Всем привет! Здравствуйте! Нам так понравилось летом здесь, в Балтийске, на фестивале парусного спорта. Море, солнце, ну просто супер. И мы решили сюда вернуться. Вы не подумайте, что мы сошли с ума, ну особенно Дмитрий. Солнца особо нет, ветер есть. На улице Сентябрь просто здесь же, на побережье. На берегу Балтийского моря находится и спортивный, оздоровительный, мало того, комплекс ЦСК. Там занимаются разными видами спорта. Это центр спорта на периферии. И о нем еще расскажем в течение всей передачи. Но пока первый материал. К здоровому образу жизни приобщается все больше калининградцев. Сегодня в области свыше 180 тысяч человек приобщаются к спорту. Эту цифру озвучил Николай Цуканов. Губернатор выступил с отчетом перед спортивной общественностью региона. К слову, агентство по спорту Калининградской области и было образовано три года назад. За это время на спорт бюджет увеличился почти в два раза. Проводится около 800 спортивных мероприятий. Прибавляют в количестве массовые, вроде велопробега Калининград, Зеленоград, Калининград или забега Кросс нации. За последние годы в области возведены Введено 5 многофункциональных комплексов в Светлогорске, Советске, Гусеве, Калининграде. Причем уже заложено строительство и следующих. Улучшаются и профессиональные результаты. Наши земляки регулярно привозят медали различного достоинства с международных и всероссийских соревнований. Мы видим уже сегодня конкретные результаты. Я вижу в лес в глазах тренеров. Все говорят о том, что, конечно же, хотелось бы чуть-чуть увеличить средства на календарный план мероприятий, увеличить количество соревнований, поездок. Но, тем не менее, то, что сегодня уже делается, они оценивают как позитивную работу и Министерства спорта, и спортовцев. Пригельская регата – один из знаковых региональных стартов в календаре приоритетной академической гребли. На этот раз добрую сотню участников, помимо местных гребцов, разбавили представители Краснодара, Москвы, городов Литвы и Латвии. Открывал соревнования, а точнее поднимал государственный флаг один из самых успешных наших действующих гребцов – Денис Прибыл, ставший в нынешнем году призером Казанской универсиады. Что же касается пока не столь именитых его земляков, то в общем зачете Пригельской регаты все равно не было равных калининградцам. Один из самых перспективных экипажей – Анастасия Сей Щербинина и Оксана Кабанова. Последняя, к слову, наконец-то догнала подругу и получила заветную корочку кандидата в мастера спорта России. Но останавливаться на достигнутом, как и полагается, даже не думает. Это начало для поднятия всего к успеху, к полному достижению того, к чему так долго стремились, к сборной России и к мастеру международного класса. Семинар для детских тренеров по футболу в течение двух дней проводился в двух местах. Теория в уютном зале, практика на главном областном стадионе. Цель мероприятия под эгидой агентства по спорту и футбольного клуба «Балтика» – привить юным калининградским футболистам европейские стандарты популярной игры, поднять уровень знаний местного тренерского коллектива. Теоретическую часть, но ну а затем и тренировки на открытом воздухе проводили опытные российские специалисты Александр Кузнецов и Николай Киселев. В этом и есть двойная польза подобных мероприятий. Полученные навыки смогут полноценно использоваться как игрок так и их наставниками. И мы проводим на сегодняшний день семинары не только для детей, а в большей степени для тренеров. Готовим наших тренеров, чтобы они могли тренировать и готовить наших будущих ребят, которые вырастут хорошим футболистом, надеемся, по той системе, которая сегодня работает во всей, во всей Европе и приносит большие плоды. Спасибо. Любой спорткомплекс, наверное, как и театр, начинается с вешалки. Так что вполне логично здесь вести мир спорткомплекса, пообщаться и с его директором Александром Трусовым. Здравствуйте. Добрый день. Так расскажите, что является собой это чудо? Значит, это спортивный комплекс, построенный в 2008 году по личному указанию президента нашей страны, все эти годы ищет свой путь развития. Нашли? В настоящее время спортивный комплекс принадлежит Министерству обороны Центральному спортивному клубу армии переданы в оперативное управление. Имеет три дорожки бассейна 25 метров, зону аквапарка, универсальный спортивный зал на 800 квадратных метров, а также боулинг, бильярд. Значит, спортивных талантов. Сколько их? В настоящее время сложилось так, что бассейн в городе Балтийске один, поэтому он слишком востребован и загружен. Тем не менее, мы стараемся всем школам уделить достаточно ровное внимание. В данном случае занимаются здесь современные пятигурцы, пловцы города Балтийска и также центральная спортивная школа армии, которая находится непосредственно здесь в бассейне. О их результатах, о тех первых рассказах, которые появились в стенах этого прекрасного заведения, вы можете сейчас пройти и уточнить, и узнать непосредственно у занимающихся тренеров. 
Спасибо большое. Пожалуйста. Хорошо, что есть ростки. А, и с ними пообщаемся, и о них расскажем. Но пока побежали дальше. Наша дорогая молодежь, которая сегодня нас всех призывает, беги за мной. Третий год подряд мы принимаем участие в этом федеральном проекте. Пойдем покушаем да. гречки. Хорошее настроение, погода хорошая, тело движется замечательно, замечательно. Я тем более только что приехала с Москвы, стала чемпионкой России. О, класс! Спасибо. Участвую во всех мероприятиях. Единственный из директоров, который участвует в 10 километрах. Не зря идет молва про нас, товарищи, о том, что мы народ не унывающий. Неплохо, неплохо, неплохо мы живем, и сложно свой доступ всегда мы отстаем. В любое время года от всякую погоду и в снег, и в злой, и в дождик проливной, кто спортом увлекается, нигде не растеряется, и закаляет характер свой. Продолжаем нашу прогулку по спортивному комплексу ЦСКА, который находится в Балтийске. Сейчас набрели на универсальный спортзал. Здесь в обычное время тренируются несколько секций. Сейчас пообщаемся с пятиборцами. С нами бронзовый призер первенства Европы нынешнего года и уроженка Балтийска Вера Сапачева. Вера, добрый день или вечер уже, точнее, у нас за окном. Расскажи, пожалуйста, об этом первенстве, на котором ты принимал участие. Что это был за выезд? Была Португалия, Атлантический океан. В общем, я думаю, было интересно. В таких соревнованиях мы участвовали первый раз. Это был комбинированный бег, затем плавание, но снова бег. Мы участвовали как в личном первенстве, так и в командном. Что было интересного в плане визуального? То есть там, наверное, был какой-то парк, красивый пляж и что-то такое? Да, очень красивая местность. Океан, это, конечно... Романтично, наверное? Да. Очень обстановка такая... Более расслабляющая, но мы все-таки собрали волю в кулак и смогли выступить, в общем-то, на достойном уровне. Вот не могу тебе не поздравить, у тебя в августе случилось очень хорошее событие. И вот в связи с этим несите черный ящик. И у меня вопрос на таку, что в черном ящике? В этом черном ящике мне моя спортивная школа подарила пистолет. Это баллоновый пистолет с лазерными насадками. С помощью него его можно быстро заряжать. С помощью него получается довольно быстрая стрельба, четкая. Я надеюсь, что он поможет мне в дальнейшем ходить. Я слышал, что это довольно недешевое удовольствие. Да, этот пистолет стоит около 60 тысяч. Вот что еще добавить, вот в современном виде спорта все очень довольно недешево, но это, я думаю, стоит того, если иметь в своем городе настоящего бронзового призера первенства Европы, я думаю, это стоит того и стоит его поддерживать. Мы же продолжаем тему пятиборья, у нас на очереди материала в Внимание на экран. 
Свободно пришпоривая своих любимых жеребцов, три десятка увлеченных садников поучаствовали уже в традиционном осеннем турнире «Янтарная шпора». На конкурном поле областной конноспортивной базы, что в поселке Свободная, турнир этот проводится более десятка лет. Служит неплохой проверкой сил как для молодых наездников, так и для более опытных, объезжающих очередную лошадь. Кстати, о лошадях. Учитывая один из видов современного пятиборья, а это именно конкур, именной состав конноспортивной базы необходимо омолаживать. И процесс этот довольно затратный. В планах школы современного пятиборья приобретение шести лошадей, которые могут преодолевать препятствия высотой метр двадцать и стоимость таких лошадок от 200 тысяч выше. Прекрасная кобыла ганноверской породы по кличке Вега – одна из шести подобных многоопытных в составе школьного лошадиного парка, если можно так выразиться. На этот раз ее оседлала Мария Крупина по причине травмы личной лошади. Про Вегу говорят, что на ней легче прыгать. Благодаря прошлым успехам она даже в некотором роде помогает молодым спортсменам справляться с препятствиями. Но вот в том же втором конкуре с высотой преград до 110 сантиметров Крупина и Вега чисто пройти дистанцию не смогли. Но человек из этого спортивного сообщества на животное не может быть в обиде. Она очень опытная из-за того, что на ней ездили очень опытные и хорошие всадники. А поскольку сейчас у нее нет постоянного всадника, она, не, она уже немного потеряла свою квалификацию, но все равно она очень хорошая лошадь. Заключительное пятое мероприятие областного масштаба программу конных состязаний не закрывает. До конца года силами частных конезаводчиков будут проведены еще несколько подобных стартов, где можно будет, как говорится, и себя показать, и на других внимательно посмотреть. Мы по-прежнему в том же зале, но посмотрим на него немножко под другим углом. Рядом с пятиборцами занимаются борцы. Тренирует их Вячеслав Савуков, представитель борцовской династии. Ну а позову сейчас мы пообщаемся с Кириллом Лысенко. Кирилл, можно тебе на пару слов? Пока он подходит, я расскажу, что он буквально несколько дней назад вернулся с северо-запада, где стал вторым. То есть потенциал у человека есть. И вопрос. Не так давно стало известно, что все-таки борьба есть в программе Олимпиады двух ближайших. Вот, скажи мне, пожалуйста, как ты к этому относишься? Ну, мне кажется, борьба – это, безусловно, очень хороший вид спорта. Даже, да. извини, что перебил, не в целом, в принципе, как явление. Это понятно, что это хорошо. Для тебя появилась мотивация, появился то, к чему стремиться? Безусловно, я начал усиленную подготовку. Хочу очень сильно попасть на эту Олимпиаду и, э, как бы... Выиграть там, занять золото, помочь своей стране выйти на высший уровень э, по спорту и стать в дальнейшем олимпийским чемпионом, чемпионом мира. И пока ты подходил, я рассказал о том, что ты стал вторым на Северо-Западе. Расскажи буквально пару слов, как там было. Ну, было нелегко. Ну, первую схватку я, к сожалению, проиграл, пропустил проход в ноги, но... Вторую схватку взял э, достойно, забедрил его и, в принципе, мне кажется, справился хорошо. Тогда удачи, я думаю, на область увидимся. Спасибо. Занимайся. Вот. А мы сейчас посмотрим два материала тоже о единоборствах. Один о карате, второй будет о дзюдо. Ну и по граву пока проанонсирую первый. А, в Калининградской области прошел а, турнир по карате Киокусинкай. А, было около 150 участников с 8 регионов. Ну а как это было, сейчас увидите. Анджи Древний Кутидеси Масатут Суаямы. Не очень понятно? Ну, тогда по порядку. Анджи Древний – главный судья соревнований. Вот он. Лично в спортивном мире очень известный. В 70-х годах проходил обучение в школе самого Масату Суаямы. Мазату Цуаяма, создатель стиля Кёку Синкай. Годы жизни 1923-1994. Обладатель десятого дана. До самой смерти возглавлял международную организацию Кёку Синкай. Упражнялся, обрубая ладонями стволы и ветки сосен. Мог не просто взять бука за рога, но эти рога обломать. Точнее обрубить, опять-таки, ладонью. По словам древника, самое главное, чем он тогда научил Суаямы, не приемы, а философия единоборства. Кёку Синкай переводится как «общество высшей истины». Как учить... Жизнь при помощи карате, как быть лучшим для семьи, для э, своей страны. В клятву Киоку Синкай, помимо прочего, входит обещание стремиться к мудрости, уважать родителей, помнить о добродетелей скромности и воздерживаться от насилия.
Но вид спорта при этом очень жесткий. Пожалуй, самая жесткая разновидность карате. И эти мальчики уже настоящие мужчины, которые знают, как держать удар. Ну, я не плачу вообще. И терплю, не плачу. Знаю, что если заплачу, уже проиграю. В Калининградской области Кио Кусенкай развивается с начала 2000-х, а турнир «Янтарный край» проходит уже девятый год подряд. И в этот раз к нам приехало 150 спортсменов из восьми регионов. Об этом турнире я задумался еще, живя в Тюменской области, в Сибири, тренируясь карате. Я хотел провести большой турнир, приехав в город Калининград, вернувшись сюда. И через год я это мечту свою осуществил. Максим Деменков занял в своей категории первое место. И, как и полагается настоящему воину, он скромен и немногословен. Насколько было сложно? Нет. Не очень. Не очень. Ну, расскажи про противника. Ну, он такой тоже нормально дерется. Не знаю. Приезд Анжея Древника – немало толчок в развитии регионального карате. Этот мастер восьмого дана – секретарь Всемирной организации Кио Кушин. И по его словам, в обозримом будущем Калининград может принять соревнования европейского уровня. Продолжаем тему единоборств. В спорткомплексе «Россия» прошел традиционный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера Владислава Федотова. И большая часть тренеров, рейферей, организаторов были знакомы с ним. Так главный судья соревнований Сергей Макротычан в свое время был учеником Федотова. Он был очень спокойный. И как бы такое у него черта была, он доносил всегда всем. Вот у него тренировка всегда была, он подойдет к каждому, объяснит, покажет. Голос не повышал никогда и старался донести каждому спортсмену, что он хотел дать. И как бы это у него уже такой плюс, потому что с ним было очень интересно. У него такой индивидуальный подход к спортсменам. Как бы, и поэтому у него такие результаты хорошие были. В соревнованиях принимали участие спортсмены от 14 до 16 лет. Понятно, что в силу возраста они не могли лично знать Федотова. Но благодаря турниру они узнают о нем. О том, что он воспитал множество отличных спортсменов. В том числе Наталью Герцанц, заслуженную спортсменку России, чемпионку мира по самбо, которая, к сожалению, тоже несколько лет назад ушла из жизни. У входа в зал в Россию висит мемориальная доска, на которой изображены и учитель, и ученица. И они словно напутствуют тех, кто пришел на соревнования. Хоть и сказали мы в начале передачи, что сентябрь уже холодно, не до отдыха на море, но посмотрите, я в одной рубашке. Вот за окошком море, солнце. Вот, пожалуйста, вам лежаки. А, куча отдыхающих. Давайте спросим у кого-нибудь из отдыхающих, как ему. Ну, возьмем хотя бы этого мальчика. А, скажите, как? Просто супер, вот сейчас сказать, тут очень тепло, хочется раздеться, прыгнуть в бассейн, но если серьезно, здесь очень хорошая и атмосфера, и люди, и место, и даже уже починены специальные горки, так что это настоящий аквапарк, и есть специальные часы, в которые любой гражданский человек может сюда, в Балтийск, приехать и прекрасно провести время, что мы советуем сделать, но пока смотрим дальше нашу передачу. Этот «Рамблер», так называется марка авто, уникален. Ему уже 110 лет, и таких в мире осталось всего три. Это была последняя серия с «Румпелем», то есть с рычагом вместо руля. Бродяга, именно так переводится «Рамблер», за свою жизнь побродил немного. С 1916 года по 2008 он не проехал ни километра. Зато теперь все иначе. Мы приняли участие в пробеге Лондон-Брайтон. Проехали 900 километров. Очень сложная штука для старого авто. А там могли принять участие только машины до 1924 года. Увидев такие машины на дороге, скорее удивишься. Большого восхищения они не вызывают. Превратить свой автомобиль в арт-объект – один из этапов конкурса «Автоледи». Соревновались на скорость участницы, естественно, на других машинах. Очевидно, что анекдоты о женщине за рулем не про них. Фестиваль проходил не только на земле, но и в воздухе. Фигуры высшего пилотажа демонстрировали асы гвардейского аэроклуба. С небес вновь на землю. Четырежды четыре – это совсем непросто, если речь идет о преодолении препятствий на машинах с полным приводом. Трассу лично испытал губернатор области Николай Цуканов. За рулем гораздо приятнее ездить, чем рядом сидеть. Но видно, что такой спорт достаточно не для слабонервных. Очень хорошо, интересно. Я все думал, когда она перевернется, эта машина. Когда железные кони устали, им на смену пришли железные люди. Она не покорилась никому! И... 
решили составить программу нашего фестиваля таким образом, чтобы она была максимально разнообразна и насыщена. Фестиваль называется технических видов спорта, но силовой экстрим это тоже своеобразная техника. Техника поднятия тяжести и исполнения. Три, две, один, пошел! Все автомобили, стартовавшие в Мамоново, уже на третьем по счету этапе областного чемпионата по трофи-рейдам, относятся к классу внедорожников. Но главное здесь не марка транспортного средства, а то, насколько оно готово к прохождению экстремальной трассы. Иными словами, сколько средств потрачено на такой аппарат. Как правило, большинство участников сами сидят в гараже, ремонтируют машину, улучшают их ходовые характеристики. Устраняют некоторые недостатки завода-изготовителя, ставят более агрессивную резину, устанавливают лебедки. Для всех 40 экипажей любителей экстремальной езды – это испытание на пределе возможностей. Так называемый «карьер» – это только один из видов соревновательной программы. Большая часть испытаний проходит в непроходимых чащобах калининградских лесов. Ну а здесь, мало того, что колеса вязнут в песке, так еще и на необходимых трассы доходят до 60 градусов. Поэтому добраться до финиша самостоятельно удалось, мягко говоря, не всем. Напарники по увлечению Евгений Анискин и Александр Соколовский понадеялись на мощь своего гражданского внедорожника. Все-таки объем движка почти 5,5 литров. Но в итоге, как вы можете заметить, вся эта мощь благополучно закопалась, что называется, по самые пороги. Мы посадили автомобиль весом 3 тонны. Ее на самом деле было очень сложно вытащить. Вот лебедка на пределе э, работала. Это был подготовленный внедорожник, который участвовал в Ладоге и везде, насколько я знаю. Вот, ну, все-таки мы вытащили. Людям понравилось, все веселились, сфотографировали. Начиналось все, напомним, в марте. Именно тогда на еще заснеженные просторы вырвались первые участники этого чемпионата. Тогда, напомним, не всем было интересно. Земля была промерзшая, и только в некоторых местах грязи было вдоволь. На радость участникам, для которых чем сложнее трасса, тем приятнее ее покорять. В итоге в течение в течение года все погонялись, все довольны, а впереди долгая зимняя подготовка к новому сезону, где будут новые трассы и новые чемпионы. Что ж, вот она, кульминация нашей передачи. Да, да, добрались до самого верха. А именно мы сейчас на смотровой площадке спорткомплекса ЦСКА в Балтийске, откуда открывается, ну просто шикарный вид. У меня нет других слов, да я думаю, не надо. Да, Дима прав. Я думаю, что не спортом едино, правда. Смотрите по сторонам, вокруг очень много красивого. Мы приехали снимать спорткомплекс ЦСКА, а в итоге потеряли немножко дар речи, потому что здесь очень красиво. Так что наслаждайтесь жизнью, мойте руки с мылом, занимайтесь спортом. До новых встреч.